Üzerinde yırtıcı hayvanların bulunduğu bu T şeklindeki dikili taşlar artık o kadar meşhur oldu ki hakkında onlarca belgesel yapıldı ve kitaplar yazıldı. Göbekli Tepe'deki bilinmezlik önce efsaneleri, efsaneler de başka hikayeleri beraberinde getirdi. Daha bu yüzden Thomas Zimmerman Göbekli Tepe'yi bağlayacak artık başka bir konu kalmadığından dolayı hafif tebessümle beraber biraz da şikayetçi. Mısır piramitlerinde olduğu gibi elbette konu uzaylılara, bilinmeyen gizli antik canlılara, kayıp insan ırklarına ve tabii ki son olarak biz Türklere geldi. Eldeki sınırlı sayıda veriye bakarak Göbekli Tepe'yi direkt modern Türklere veya herhangi bir başka millete bağlamanın henüz pek gerçekçi olmayacağını düşünüyorum. Fakat konunun Anadolu'da binlerce yıldır yaşayan ön Türklere ve Anadolu halklarına bağlanmasının yerli ve yabancı bilimsel makalelerle desteklenmesinden dolayı diğer komple teorilerinden ayrıştığını da söylemeliyim. Ama yine de uzaylı haberlerinin gerçeği arayan tartışmalardan çok daha fazla tercih edilip talep gördüğünü biliyoruz. Hatta bazı talihsiz belgesellerde daha da ileriye gidilerek Göbekli Tepe'deki dikili taşların yıkılan putlar olduğu bile dile getirildi. Ben kaynak yetersizliğinden dolayı henüz bilinmeyen ve açıklanamayan tarihi konular hakkında fikir yürütülmesine karşı değilim. Her ne kadar saçma bile olsa dayatmaya dönüşmediği sürece her fikrin konuşulabilmesinden yanayım. Sıradan insanların, gençlerin ve çocukların her şeyi ayıp, yanlış, saçma ya da günah demeden sorgulayabiliyor olmasını destekliyorum. Fakat hak ederek ya da etmeyerek belli bir makama gelmiş yetkili kişilerin ve kurumların hakkında en ufak bir bilgisi olmadığı halde bilir kişi şeklinde akıllarından geçen her düşünceyi gerçekmiş gibi açıklaması özellikle merak ve arayış içinde olan insanların bu kişilerin statüsüne güvenerek yanlış fikirleri bağnaz bir şekilde desteklemesine neden oluyor. Dünyanın Göbekli Tepe'den haberdar olması The Guardian gazetesinin ilk önce 2008 daha sonra 2012 yılında ana sayfalarında yayınladığı Stanoviç ve Premitlerden 7000 yıl daha eski olan harika keşifler manşetiyle gerçekleşti. Bu yazılarda önce Göbekli Tepe Hüyü, arkeolojisi ve araştırmaları, daha sonra Urfa Çarşısı, Balıklı Gölü ve tabii ki yemekleri okuyuculara hayranlıkla tanıtıldı. Klaus Schmidt ile yaptıkları iki sayfayı bulan röportajda ayrıca Amerika, Avrupa ve İngiltere'den Urfa'ya nasıl gidileceğini anlatan bilgilere de yer verildi. Yabancı bilim insanlarının bütün dikkatini buraya çevirmesi ve kimsenin tatmin edici bir yorum yapamıyor olması çok kısa zamanda Göbekli Tepe'yi popüler kültürün en çok merak edilen konuları arasına soktu. Öncelikle 12 bin yıl öncesinde yaşayan bu avcı toplayıcılar ilkel homo sapiensler değildi. Fiziksel olarak on binlerce yıldır bizimle aynı dış görünüşe sahip, konuşup resimler çizip sanat eserleri ve savaş aletleri üreten küçük kabileler halinde de olsa aileler oluşturmuş insanlardı. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için geçtiğimiz aylarda yayınladığım 8 bölümden oluşan İnsan ve Evrim Tarihi belgeseli serisini izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca M.Ö. 12 binli yıllarda Anadolu daha önce hiç olmadığı kadar bereketli bir ortama sahipti. Bu dönemde yaşayan avcı toplayıcı insanların beslenme alışkanlıkları muhtemelen ilk tarım ve hayvancılıkla uğraşıp bize kadar gelen modern insanlardan daha sağlıklıydı. Bu insanlar şamanist toplumlardaki gibi son derece örgütlü, birbirleriyle güçlü bağları olan, doğaya ve canlılara saygı duyan ortak bir hafızaya sahipti. Kabileler belirli dönemlerde büyük hayvanları avlamak için buluşuyor, dev tüylü mamutları, bizonları ve geyikleri avlıyor, onları pişiriyor, kurutup tütsülüyor ve bunlar sayesinde aylarca beslenebiliyordu. Diğer günlerde ise avladıkları küçük hayvanlar, kuşlar ve çevreden topladıkları yabani meyve ve sebzelerle ihtiyaçları olan enerjiyi karşılıyorlardı. Göbekli Tepe'nin yapıldığı dönemlerde iklim değişikliğinden ve insan nüfusunun artmaya başlamasından dolayı yabani hayvanlarda azalmalar yaşandığını biliyoruz. Havalar ısındıkça özellikle büyük yünlü hayvanlar buzulların peşinden kuzeye, soğuk bölgelere gitmeye başlıyor. Hayvanların azalması ve insan nüfuslarının normalde olması gereken avcı toplayıcı sayısının üzerine çıkması beraberinde yerleşik hayatı ve Anadolu'da tarımı getiriyor. Bu da merkezi otoriteleşmeyi, kabile ve insanlar arasındaki hiyerarşiyi daha çizgileri belli bir hale getiriyor. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Göbekli Tepe'de erkek egemen avcı toplayıcı kültüründeki taş işçiliğinde uzmanlaşmış erkek insanların üründür. Bu işleri yapmak için sadece taş işçiliğinde ustalaşmak da yeterli değildi. Günümüz inşaat işlerinde olduğu gibi ayrıca görev dağılımının yapıldığı hiyerarşik bir şekilde birlikte çalışacakları bir sistem gerekliydi. Bu da inancın, beceri ve uzmanlığın ayrı ayrı tanımlandığı sınıf kavramını beraberinde getirir. Bu dönemdeki insanların örgütlenmesini günümüzdeki modern bir sınıf algısıyla tanımlamak yanlış olur. Ama muhtemelen Göbekli Tepe kültüründe yaşayan insanların kendi dönemlerine uygun başka bir sınıf ayrımı vardı. İnşaatı uzun yıllar alacak olan bu yapıları yapmak için burada çalışan insanların ciddi bir organizasyona ve motivasyona ihtiyacı vardı. Düzensiz, plansız, inançsız ve hiyerarşisiz bir ortamda bu sağlanamazdı. 1500-2000 yıl boyunca devam eden ve başka yerlere de taşınan bir yapı kültüründen bahsettiğimizi unutmamalıyız. Neolitik dönemin ilk aşamaları olan bu yıllarda insan
insan kabilelerinin beslenme, depolama ve tapınmak için belirli zamanlarda bir araya geldikleri düşünülüyor. Dişi insanların uzun süren hamilelik süreci sonrasındaki çocuk bakımı ve tabii ki erkeklere göre fiziksel olarak daha zayıf olmaları başta olmak üzere. Bunun gibi birçok sebep bu taş bloklarının inşasını erkek insanlara bırakmıştı. Taşların üzerindeki kabartmaların çizimlerini sadece erkekler mi yaptı bunu bilmiyoruz. Fakat çizimlerin netliği ve görsellerin kalitesine bakacak olursak bu konuda uzmanlaşan insanların yaptığı kesin. Az önce saydığım sebeplerden kaynaklı dişi insanların bu gibi kaba ve ağır işlerden ziyade daha hafif kolye, takı, figür ve bunların üzerine ya da duvarlara yapılacak çizimler olan küçük eserlerde uzmanlaşması daha akla yatkın görünüyor. Sonuçta böyle bir durumda bir taşı kaldırmak için dişilere oranla daha az sayıda erkeğe ihtiyaç oluyordu. Bu şekilde planlanan bir cinsiyet görev dağılımı fazladan insan ve zaman kazanmak anlamına gelir. Cinsiyete dayalı bu benzer görev dağılımı dünyanın her yerinde birbirinden bağımsız milyarlarca insanın halen uyguladıkları başarılı bir çalışma düzeni. Ataerkil düzen bizleri milyonlarca yıl öncesinden bugünlere getiren, medeniyeti kuran ve modern kültüre kadar da öyle ya da böyle başarılı bir şekilde işlediğini düşündüğümüz bir sistem. Göbekli Tepe'de erkek egemenliği öne çıkaran bir yapı konumunda karşımıza çıkıyor. Özellikle taşlara çizilen resimlere baktığımızda birkaç istisna dışında erekte olmuş agresif erkek hayvanları ve insan figürlerini görüyoruz. Buranın erkek insanlarla alakalı bir buluşma yeri olduğu çok açık. Köpekli Tepe'de en sık rastlanan hayvan motifi yılandır. Dikili taşların üzerindeki hayvanların %30'undan fazlasını yılan çizimleri oluşturur. Kuzey Afrika'dan Doğu Akdeniz'e kadar her yerde yaşayan koca engerek olarak bildiğimiz Macrovipera levetinus türü zehirli yılan belli ki av yaparken, dinlenirken ve yemek yerken devamlı karşılaştıkları bazen sokularak zehirlendikleri için Göbekli Tepe insanların çok etkilemişti. Bu bölgede nesli tükenen ve günümüzde Washington Sözleşmesi tarafından koruma altında olan bir türdür. Bu yılan göbekli tepe taşlarına ya yalnız başına ya da başka hayvanlarla üçlü, dörtlü, beşli ya da on ikili gruplar halinde resmedilmiş. Bazı taşlarda çift başlı olanları da biliniyor. Yılan figürlerini en çok dikili taşların yan tarafındaki küçük yüzeylerde görüyoruz. Bilim insanları hayvansal kanıtılar arasında yılan kemiklerine rastlamadıkları için bu insanların koca engerek ile beslenmiş olduğuna dair teorileri geri plana itiyor. Benzer şekillerde resmedilen bu yılan motifini yakın doğu tarih öncesi sanatında pek çok yerde görmemiz mümkün. Örneğin M.Ö. 9200 lira tarihlenen bu taş plaka Suriye Jerfel'de keşfedildi. Üzerindeki yılanların çizimi daha basit olsa da gayet net bir şekilde anlaşılabiliyor. Canan Domurcaklı'nın 2021 yılında yayınladığı Göbekli Tepe betimlemelerinde iyinin ve kötünün ötesinde bir hayvan, yılan makalesine göre Neval Çöre'de M.Ö. 8500 yılına tarihlenen taştan yapılmış bir insan kafası üzerinde yılan resmi bulunmuş. Karahan Tepe'deki dikili taşların üstünde de yılan motiflerine rastlanmakta. Hatta Karahan Tepe'deki ana kayanın içine uyulmuş yuvarlak yapıların birinin içinde duvara paralel bir oturma yerinin yan tarafında da yılan ve tilki resimleri yer alır. Tilki motifleri de Göbekli Tepe kültüründe en çok gördüğümüz hayvanlar arasında. Tilkinin o dönemlerde de kurnazlığı simgelediği düşünülüyor. Suriye'nin kuzeyinde bulunan Tel Kuaremel'de de benzer yılan motifleri bulunuyor. Körtik Tepe betimlemelerinde de yılan çizimleri bulunuyor. Göbekli Tepe'de en çok dikili taş bir 5, 30, 33, 56 ve taş plakada yılan çizimlerini görmek mümkün. Genelde hepsinin kıvrılma hareketi oldukça düzgün bir şekilde resmedilmiş. A yapısındaki 5 yılandan 4'ünün aşağı doğru hareket ederken birinin neden yukarı doğru gittiğini anlamak zor. Bizim açıklayamadığımız ama yapanların mutlaka bir fikir veya bir amaç doğrultusunda yaptığını düşündüğümüz için bu resimlerin mitolojik bir anlam taşıdığı düşünülüyor. Biz bilmiyor olsak da her yılanın ve hayvanın çiziminde mutlaka başka anlamlar ve hikayeler vardı. Mesela yılan, yaban eşeği, örümcek ya da leopar gibi hayvanlarla bir kez bir arada görünmesine rağmen burna ve boğa ile bir kez bir araya geldiğini görüyoruz. Bu sahnenin tekrarlanması da hikayenin devam ediyor olduğu anlamına gelebilir. Aslında Göbekli Tepe'nin arkeolojik bir alan olduğu yapılan yüzey araştırmaları sayesinde 1960'lı yıllardan bu yana biliniyor. Göbekli Tepe'nin güncel veriler ışığında M.Ö. 9500 ile 7700 yılları arasında kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu bölgenin gizemli kutsal bir tapınak olduğu düşüncesi ilk önce Klaus Schmidt'in kendi makale ve kitapları tarafından duyuruldu. Bu yüzden henüz herhangi bir sonuca ulaşılmamasına rağmen Klaus Schmidt'i referans alarak Göbekli Tepe'den gizemli kutsal bir tapınak olarak bahseden insanlara kızılarak tarihi saptırdıklarını söylemenin biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Klaus Schmidt buraya tepedeki katedral adını vermiş ve buranın avcı toplayıcıları çeken bir haç yeri olabileceğini öne sürmüştü. Fakat şu bir gerçek burası bir tapınak olsa bile bizim modern yaşamımızda düşündüğümüz gibi bir ibadethane değildi. Çünkü günümüzdeki herhangi bir ibadethaneye girildi hissedilen huzur ve irfan dolu duyguları burada hissetmek pek mümkün değil. Aksine penislerini sertleştirip dişlerini gösteren agresif erkek hayvanların ve insanların çizimi oraya
Buraya gelen ziyaretçileri tatsız olayların beklediğini işaret ediyor. Bazı duvarlarda bu agresiflik öyle çok artıyor ki sağlı sollu planlanmış bir saldırı şeklini alıyor. Göbekli Tepe insan türünün 2 milyon yıl boyunca verdiği hayatta kalma ve üreme savaşında büyük bir zafer kazandığının göstergesi niteliğinde. Kültürler ve insanlar değişse bile bazı güçlü hayvanların biyolojik özellikleri insanlar üzerindeki etkisini hiç değiştirmemiş. Göbekli Tepe'de bulunan obsidyen, av hayvanı kemikleri ve taş hazneler içindeki bira veya keşkek yapıldığına işaret eden oksalat asidi bu bölgenin çevreden gelen insanların değiş tokuş, ibadet ve şöleni bir arada gerçekleştirdikleri, burayı bir merkez olarak kullanmış oldukları sonucuna yol açıyor. Bu bölgede yerleşik neolitik toplumların yaşam tarzına benzer buluntuların az olması da avcı toplayıcıların burayı belirli dönemlerde gelip kullandıkları sonucunu doğuruyor. Buranın genç çocukların belirli ritüel ve testlerden geçerek artık yetişkin erkekler olması için kullanılmış bir eğitim merkezi olma ihtimali de var. Burası 300 Spartalı'dan hatırlayacağımız tarzda bir erkek eğitim merkezi bile olabilir. Size ilk duyduğunuzda saçma gelebilir ama ben de bu düşüncelere kısmen katılan azınlık taraftayım. Hatta henüz buna dair bir kanıt olmamasına rağmen genç erkek çocuklarının bu tapınakların içine vahşi hayvanlarla kapatılmış ve onlara avlaması istenmiş olabileceğini bile düşünüyorum. Belki vahşi hayvan koymuyorlardı. Sadece bir hedef belirliyor ve çocuklardan onu yapması isteniyordu. Elinde meşale ile bu vahşi hayvan figürleri ve insan kafa tasları arasında dolaşan bir erkek çocuğu için yine de yeterince korkutucu olurdu sanırım. Çok ciddi almayabilirsiniz. Benimki de sadece bir fikir yürütme. T biçimli dikili taşlar, bulunan çizimler ve heykeller, genç erkeklerin erekte olmuş penislerini, vahşi hayvanlara ve yoğun strese rağmen dik tutmayı başardıklarını ve bu da fiziksel gücün sembolleştirilmesini yansıtıyor olabilir. Yunanistan'da bulunan ve M.Ö. 4500 lira tarihlenen bu heykelde de bir erkek insan bir eliyle penisini tutuyor, diğer eliyle kafasını tutarak ileri doğru düşünür bir şekilde bakıyor. Belki de kafasında bir şeylerin hayalini kuruyor. Dünyanın her yeri birbirinden bağımsız, bunlara benzer heykel ve kaya resimleriyle dolu. Hepsi de erkeklik, güç ve penis üzerine yoğunlaşmış. Örneğin bu görseller Kırgızistan'daki saymalı taşta bulunuyor. Bu çizimlerin çoğunun şenliklerde eğilen penisleri belirgin şekilde çizilmiş erkek insanların, hayvanların ritüellerine ve insanların çiftleşmesine yönelik olduğu düşünülüyor. Ritüellerin ne ile ilgili olduğunu bilmiyoruz. Ama benzer resimlerin ve şenliklerin İskandinav kaya resimlerinde de olduğunu biliyoruz. Özellikle bu İsveç tanımda bulunan kaya resimlerinde hem Orta Asya çizimlerine benzeyen hem de daha gelişmiş ve farklılaşmış detaylar mevcut. Yanlarında kurt ya da köpekler benzer olmakla birlikte erkek insanların penisleri güçlerini gösterecek şekilde belirgin çizilmiş. Ellerinde ekstradan baltaların ve kalkanların olduğunu ve ayrıca ilk gemilerin resmettiklerini görüyoruz. Yine benzer şekilde şenlikler ve insan çiftleşmeleri de resmedilmiş. Konunun daha fazla dağılmaması için Orta Asya ve İskandinav örneklerinden bunlar sadece birkaç. Çünkü bu gibi örneklerin yüzlercesi mevcut. Belki başka bir zaman onlar için ayrı bir belgesel yaparım. Fakat bunlar güç ve iktidarın penis ile bütünleştirilmesinin, insanın evrim tarihi boyunca devam eden, köklü bir süreçten günümüze kadar geldiğini göstermek açısından da kıymetli örnekler. Sahip olunan gücü gösterme isteğinin diğer hayvanların erkeklerinde de olduğunu biliyoruz. Bunun biz erkek insanlarda da günümüzde bile yoğun bir şekilde yaşandığını göz önünde bulunduracak olursak dişileri etkilemek için biyolojik bir zorlama olduğu çok açık. Dikili taşlardaki yaban erkek hayvanlarının bazen kabartma, bazen kazıma yoluyla işlenmesi Fırat Havzası boyunca dikkat çeken bir özellik. Örneğin 1970 yılında Adıyaman'da bulunan ve Göbekli Tepe'nin keşfine kadar depoda saklanan penis ve insan şeklinde yapılmış bu kilisik heykeli yaklaşık 9500 yıllık kolları, elleri, kıyafet benzeri yapısı ve biçimiyle Göbekli Tepe'deki taşlara oldukça yakın bir tasarım taşıyor. Göbekli Tepe'deki totem direği olduğu düşünülen dikili taş ile de bazı ortak özelliklere sahip. Benzer bir totem direği de Göbekli Tepe'den önce Nevali Çori'de bulunmuştu. Totem direği dediğimizde ilk aklımıza gelen Amerika'daki yerlilerin totem direkleridir. Fakat Sibirya Hakasya'daki M.Ö. 2000 yılına tarihlenen Okunev kültüründen ve Çuvaşistan gibi bölgelerden kalma totem direkleri de bazı benzerlikler taşır. Bu durumda Göbekli Tepe kültürünün o bölgelere çok önceden gitmiş olabileceği de düşünülebilir. Simge ve semboller duyularımızla ifade edemediğimiz konuları ve anlamları somutlaştırıp bir nesne veya işaret haline getirmemiz temeline dayanır. Bizi diğer canlı türlerinden keskin bir şekilde ayıran özellik de simgeler kullanarak anlaşabilme yeteneğimizdir. Günümüzde yazılar ve emojiler nasıl bir hikaye ve olayı anlatıyorsa Göbekli Tepe'deki bu hayvan resimleri de muhtemelen bir veya birden fazla olayın sahnelenmesine imkan tanıyordu. Kiltaşlardaki motiflerin farklılıkları bazılarındaki hayvan ve detayların diğerlerine göre daha çok veya daha
daha net olması bu resimleri çizenlerin aynı ustalar olmadığını da bize gösteriyor. Muhtemelen bütün bu tasarımlar farklı zamanlarda başka ustalar tarafından çizilmiştiler. Belki de her usta kendi hayat deneyimlerinden ve inanışlarından farklı çıkarımlar yapmış, o bölgeye gelenlere de bir şeyler anlatmaya çalışmıştı. Avcı toplayıcı ustaların bu bölgeyi seçmesinde önemli birkaç tane etken var. Harran Ovası'ndaki tepelerin çevreden geçen av hayvanlarını takip edip avlamak için uygun olması ve taş tepelerin inşası için ihtiyaç duyulan kireç taşlarının bölgede bol bulunması başlıca sebepler arasında yer alıyor. Bu bölgede inşa edilen tepeler birbirine yakın mesafedeydi ve açık havada muhtemelen birbirlerini görebiliyordu. Fakat yine de yeni mahalle gibi örnekler bu merkezlerin sadece tepelerde değil ovalık alanlarda da olduğunu bize gösteriyor. Benim keyifle dolaştığım Balıklı Göl'ün yakınlarında bulunan yeni mahallede Neolitik dönemin ilk başlarına tarihlenen bir yerleşme ve burada gerçek insan boyutları göz önüne alındığında dünyanın en eski heykeli olan Urfa Adamı keşfedildi. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Urfa Adamı da iki eliyle penisini tutuyor ve ciddi bir yüz ifadesiyle maskülen bir duruş sergiliyor. Göz çukurlarına yerleştirilen obsidyenler sayesinde muhtemelen kendisine yaklaşan kişilere verilmek istenen mesaj çok daha baskın bir hal alıyordu. Bu taştan erkeklerin korku ve saygınlık istedikleri çok açık. Urfa Adamı ile ilk defa karşı karşıya geldiğimde farkında bile olmadan istediği bütün saygıyı ona gösterdiğimi hatırlıyorum. Urfa Adamı'nı bir gün mutlaka ziyaret etmenizi ve onunla yüz yüze gelmenizi tavsiye ederim. Göbekli Tepe'de bulunan kireç taşından yapılmış insan erkeği başı da bazı özellikler yönünden Urfa Adamı ile benzerlikler taşıyor. Müzede başka irili ufaklı erkek kafaları da göreceksiniz. Bunların birçoğu kaşları ve göz çukurları belirgin, dudakları ileri doğru çıkmış ve muhtemelen ıslık öttürür pozisyonda yapılmış. 10 bin yıl önce Göbekli Tepe'yi inşa eden avcı toplayıcı atalarımızın hayatta kalmak için verdikleri mücadelenin yanı sıra boş vakitlerinde doğayı anlamaya çalıştıklarını ve hayal güçleriyle birleştirdikleri dini düşüncelerini kayalara uyduklarını düşünebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda bunlara benzer ıslık öttüren bir erkek kafası figürü Karahantepe'de de keşfedildi. Karahantepe özellikle bu gibi 3 boyutlu gerçekçi şekilde yapılan heykeller açısından oldukça dikkat çekici. 2022 yılında keşfedildi edilen bu heykelin yüz ifadesi, kulakları, kaşları, burun ve dişleri özenle oyulmuş. Bu erkek insan başı heykelinin Göbekli Tepe'deki heykellerden yaklaşık 2000 yıl daha eski olduğu düşünülüyor. Karahan Tepe'de bulunan bu erkek figür ise daha yaşlı ve biraz üzgün bir görünüm ile tasarlanmış. Göbekli Tepe'de bulunan bu erekte olmuş erkek insan da detaylandırılmış en iyi heykeller arasında yer alıyor. Bir diğer örnek ise Harbet Suvan Tepe'de keşfedilen her iki taraftan da kolları, ayakları ve penisi belli olan bir erkek insan heykelidir. Harbet Suvan Tepesi'nde bulunan erkek figürünün Göbekli Tepe'deki heykel tıraşlık geleneğinin devamı olduğu düşünülüyor. Bunları neden yaptıkları henüz bilinmese de bölgeye hakim bir kültürün insanlar arasında dolaştığını fark etmemiz açısından önemli. Karahan Tepe'de keşfedilen bu heykelde ben insana arkasından saldıran bir leopar görüyorum. Bilim insanları bunu sırtında leopar taşıyan bir adam olarak yorumlamış. Fakat saldırgan kedilerin avlarına veya bölgesinde dolaşan insanlara arkasından saldırarak devirmeye çalıştığı bilinir. Leopara yaklaştığımızda vahşi ve agresif bir tavır içinde olduğu görülürken insanın vücut yapılarının korkmuş ve panik halinde olduğunu anlayabiliyoruz. Bir başka örnek ise 2021 yılında Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'nin çağdaşı olan Sayburç Tepe'de insan, leopar ve boğadan oluşan 5 figürlük bir sahne ile ortaya çıktı. Bu yapıda iki agresif erkek leoparın saldırısına rağmen erekte olan penisini tutan genç erkek bir insan var. Bu gencin yüzüne yaklaştığımızda kendinden emin, özgüvenli, maskülen enerjisinin yüzüne özellikle yansıtılmış olduğunu görüyoruz. Bu görselden sonra Anadolu'da benzer kültürü anımsatan birkaç örnek göstermek gerekirse. Milattan önce 6000 yılına tarihlenen çatal öyükteki evde bulunan, karşılıklı duran iki leopar kabartması, iki leoparın ortasında oturan dişi insan figürü ve belki zorlama bir yaklaşım olacak ama Hacı Bektaş Veli'nin kucağındaki aslan ve geyik resimleri. Fakat kültürün buraya gelene kadar 10 bin yıllık bir değişim geçirmiş olabileceğini ve ayrıca Anadolu leoparı olarak bilinen Pantera Pardos Tulliana türü leoparın bu döneme kadar neslin epey tükenmiş olabileceğini de hatırlamak lazım. Yani hayvanların türü ve anlatılmak istenen anlamlar değişiyor ama sanki temel kompozisyon aynı kalıyor. Sayburç Tepe'deki görselin sol tarafına gittiğimizde yine bir boğa saldırısı karşısında alaycı bir şekilde bir elinde yılan tutan erkek bir insan olduğunu görürüz. Ortadaki erkek insan figürünün boynundaki üçgen kolye ya da yakalık şeklindeki çizgiler bölgedeki neolitik insan figürlerinin birçoğunda var. Bazı bilim insanları buranın bir tür çiftleşme ve doğa anayı 
dölülemek için kutsadıkları bir bölge olduğunu da düşünüyor. Karlakırt gibi bilim insanları ise buranın yemek için avladıkları hayvanlar ve tanrılarla uzlaşma içine girmeye çalıştıkları, suçluluk duygularını gidermek için çeşitli sunumlar yaptıkları bir yer olarak yorumluyor. Tarih boyunca bütün kültürlerdeki erkek gruplarının görevi av, işgal ve savaş gibi durumlarda stresi aile ve kabileden uzak tutmaktır. Av hayvanlarının azalmaya başlamasıyla aile ve kabilelerini yeteri kadar besleyemeyen erkeklerin avladıkları hayvanların kızgınlık dönemlerinde buraya gelip onları ve kendilerini daha çok üremeye teşvik etmeye çalışmış olmaları da bu bölgeye dair yürütülen fikirler arasında. Ölü doğumların çok yüksek olduğunu, kalabalıklaşan nüfuslardaki erkek ihtiyacının savaş ve avcılık için artık çok daha fazla arttığını düşünecek olursak gerçekten de buraya çeşitli ritüellerle doğa anayı döllemeye gelmiş olabilirler. Thomas Zimmerman bulunan bazı taş yapılardan dolayı artık Göbekli Tepe'nin üstünü açık değil kapalı olduğunu söylüyor. Yapılara bakılacak olursa bu binaların bazılarına yandan girilirken bazılarına üstten giriliyordu. Karlakıt günümüzdeki avcı toplayıcı kabileleri toplum davranışlarına ve ritüellerine bakarak bu girişlerin toprak ananın vajinasına giriş olabileceğini öne sürüyor. Belki de burası ve diğer tepeler çevredeki erkeklerin klanlarındaki nüfusu ve av hayvanlarının sayısını arttırmak için gelip dölleme törenleri düzenledikleri bir yerde. Bu gibi törenleri yapmak buna inanan birkaç erkek ısrarla ve düzenli olarak aynı davranışı sergilemesine ve daha da ilginci bu ritüeller sonunda tesadüfen bile olsa istedikleri sonuca birkaç defa ulaşmasına bakar. Emily Durkheim ritüellerin bireyin topluluk içinde sorunsuz bir şekilde yaşaması için gerekli olduğunu toplumun bir arada her türlü acıya, mutluluğa ve coşkuya ortak olmasının sağlıklı bir toplum için en önemli bileşenlerden olduğunu belirtir. Kolektif olarak aynı ritüellere inanan insanlar için bu olaylar bir süre sonra itici güçlenen gizemli, büyülü ve kutsal anlamlar taşır. Konu buraya kadar gelmişken bu ritüelleşen inançların insanlar için nasıl kutsal bir motivasyon kaynağı olduğuna dair iki güzel örnek vermek istiyorum. 2021 yılına kadar Kütahya'daki Avizana Antik Kent'in çocuğu olmayanların Yaren Dede diye adaklar adayıp dualar ettiği taşın Antik Agora'nın köşe sütünü olduğu anlaşıldı. Daha da ilginci ise 2022 yılında yaşandı. Ayasofya'nın kapılarını kutsal diye yemek, kitlesel olarak bir şeye inanarak yapılan davranışların mantığı ve düşünmeyi tamamen ortadan kaldırıp ritüele dönüştürmesi açısından da güzel bir örnek. Göbekli Tepe'de bize doğa ana tanımına uygun tek bir dişi insan çizim bulunuyor. Bunun Göbekli Tepe'ye ait olmadığını, inşaattan çok zaman sonra oraya konulduğunu iddia eden bilim insanları da var. Bu tablette yılan başına benzeyen dişi insanın bir yavru doğumu yaptığı düşünülüyor. Benzer bir çizimin hiçbir bağı olmamasına rağmen Aborjin mağarasında da resmedilmiş olması insan zihninin benzer çalışması açısından dikkat çekici. Bölgede bulunan bir dilek ağacının 10 bin yıl sonra bile çocuğu olmayan dişi insanlar tarafından üreme ritüelleri için kullanılması, kültürel hafızanın aradan geçen uzun yıllara rağmen aktarılarak devam edebildiğini de kanıtlar nitelikte. Bütün dinler tarihi iki konunun etrafında ilerler. Doğum ve ölüm. Yaşanan mutluluklar, anılar, hatıralar, üzüntüler, törenler ve inançlar bu ikisine bağlı olarak ilerler. Kontrolümüz dışındaki bu iki olayın etkileri Göbekli Tepe'de de yoğun bir şekilde hissediliyor. Herhangi bir tanrı, tanrıça veya doğaüstü varlığa inanmadan da dindar olabilirsiniz. Dikkatli inceleyecek olursanız günümüz seküler ateistlerin veya spiritüel inanca sahip bazı insanlar birçoğunun bağnaz denecek şekilde dindar olduğunu görebilirsiniz. Biri bir taşa bakarak ilahi kudreti hissederken diğeri uzayın sonsuz derinliği bakarak bunu hissedebiliyor. Doğa ile iç içe yaşayan daha ilkel kalmış toplumlar yaban hayvanlarına ve soyut tanrılara tapar ve onları kutsal sayarken doğadan uzaklaşan ve şehirde yaşayan fakat medeniyetin henüz ulaşmadığı, kasaba kültürünün hakim olduğu toplumlarda bunun yerini evcil hayvanların ve spiritüalizmin aldığını görebilirsiniz. Göbekli Tepe'deki insanlara bu şekilde bakacak olsak dahi bizden farklı değildi. Teknoloji ve bilgi kaynaklarımızı ayrı tutacak olursak birçok anlamda onlardan üstün olduğumuzu düşünmüyorum. Tarih öncesinde yaşayan insanlar binlerce yıldır doğa, gökyüzü ve hayvanlarla ilgileniyor. Bunları bazen bir sonraki nesillere eğitmek ve uyarmak için bazen de belki de sadece zevk olsun diye duvarları resmediyordu. Uçsuz bucaksız izleyebilecekleri gökyüzü ise hayatlarının her anını şekillendirdiği için en çok ilgilendikleri konuların başında geliyordu. Günümüzde arkeo astronomi gökyüzündeki hareketlilerin bu antik çağ insanlarının hayatlarını ve kültürlerini nasıl etkilediğini araştıran arkeoloji başta olmak üzere astronomi, antropoloji, haritacılık ve mitoloji gibi birçok farklı alanda faydalanan bir bilim dalıdır. Yerli ve yabancı birçok makale, kitap ve bilim insanı Göbekli Tepe'deki avcı toplayıcıların gökyüzüyle ilgilendiklerini iddia ediyor. Örneğin 2015 
yılında yayınlanan Göbekli Tepe şamanları ve ürettikleri kozmik semboller makalesine göre dünya genelinde Sikart, Magli, Deleranzis, Joplak, Andrew Collins ve Türkiye'den özgür barış etli gibi bazı bilim insanlarına göre Göbekli Tepe göksel cisimleri gözlemek adına kullanılan bir gözlem eviydi. 2017 yılında Mediterranean Archaeology and Archaeometry dergisinde yayınlanan Edinburgh Üniversitesi'nden iki araştırmacının makalesine göre de Göbekli Tepe yapılarının aslında gökyüzünü incelemek için kullanılan gözlem evleri olduğu ve kabartmaların bazılarının yıkıcı sonuçlar doğuran kozmik bir olayı betimlediği iddia ediliyor. Fakat Göbekli Tepe ekibinden Jens Notrov şimdiye kadar herhangi bir gök cisminin gözlendiğine dair ikna edici bir kanıt ortaya atılamadığını bu çalışmaların hepsinin tartışmalı konular olduğunu ve bu yüzden kesinlikle daha derin bir araştırma yapılması gerektiğini dile getiriyor. Thomas Zimmerman ise Göbekli Tepe'nin üstünün kapalı ve içinin kapkaranlık olması sebebiyle buranın göğü ve yıldızları izlemek için hiçbir şekilde kullanılamayacağını belirtiyor. Kök bilimci Özgür Barış Etli'ye göre Göbekli Tepe sadece şamanların özel günlerde bir takım ritüeller gerçekleştirdikleri bir yer değil, aynı zamanda şaman olma yolunda eğitim alan kişilere çeşitli astronomik ve mitolojik bilgilerin aktarıldığı bir spiritüel gelişim merkeziydi. Etli aynı zamanda Göbekli Tepe kültürü ile Anadolu ve ön Türk kültüründeki motiflerin benzerliklerine dikkat çeken çalışmalar yapıyor. Kapsamlı ve detaylı bilgi için kitaplarını ve makalelerini açıklama kısmından okuyabilirsiniz. Barış Etli, Göbekli Tepe Anadolu ve ön Türk kültürü arasında bir köprü olduğunu düşünen tek bilim insanı değil. Klaus Schmidt ve George Peters dahi 2004 yılında yayınladıkları makalede Göbekli Tepe ve önceleri sadece Orta Asya'da olduğu düşünülen ama günümüzde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da bulunan bal bal kültürü arasındaki olan olası bağlantıyı atıfta bulunmuş ve bir mantık yürütmeye çalışmıştı. Feridun Agasoğlu, Elena Oknatnikova, Osman Karatay, Erif Feigl, Kazım Mirşan, Seyit Ahmet Kutukadam, Semih Güneri, Haluk Tarcan, Ahmet Koçak, Aygun Koseveya, Murat Öztürk, Ekaterina Lipnina gibi bilim insanları da Göbekli Tepe, Anadolu ve ön Türk kültürleri arasında bazı köprüler olabileceğinden bahseder. Örneğin 2022 yılında İstanbul'da gerçekleşen dünyaya kültür taşıyan ön Türk kurultayında bilim insanları son yıllarda geliştirdikleri Sibir Göbekli Tepe hipotezinin sunumunda 30 bin yıl önce Sibirya'da yaşayan avcı toplayıcıların bütün Asya'ya Doğu ve Kuzey Avrupa'ya yapılan göçlerden bir tanesinin Zagros dağlarına ulaştığını ve bu insanların kültürlerini buraya getirmiş olabileceklerini paylaştılar. Arkeolojik ve genetik araştırmalarla desteklenen bu çalışmaya göre Sibirya'dan bir teknoloji göçünün veya alet transferinin Göbekli Tepe bölgesine kadar geldiği düşünülüyor. Medyada yanlış anlaşılmalara neden olsa da bilim insanları bu insanlara bildiğimiz anlamda Türk demenin doğru olmayan heyecanı, onun yerine ortak ata kavimler demenin daha mantıklı olduğunu da ekliyor. Arkeo News'in haberinde ise Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları uzmanı Semih Güneri, Göbekli Tepe'de Sibirya'da kullanılmış taş alet teknolojisinin izlerine rastlandığını bildirmiş. 2014 yılında Science Direct'te yayınlanan makaleye göre de Elena Oklatnikova, Altay Türklerinin kaya resim alanlarından biri olan Kalbaktaş hayvan betimlemeleri ile Göbekli Tepe hayvan kabartmaları arasında çeşitli benzerlikler olduğunu ve bunun her iki kültür arasında kurulan kültürel bir köprü olabileceğini belirtmiş. Burada Klaus Schmidt'in Göbekli Tepe ve Orta Asya Balbal Totem kültürüne benzetmiş olmasına biraz dönmek istiyorum. Klaus Schmidt bu dikili taşları gördüğünde bunları haklı olarak balbalların duruşuna benzetti. Çünkü Göktürk stellerinin vazgeçilmez unsuru olan bir kap tutma pozisyonu Göbekli Tepe'deki dikili taşlarda da vardı. Özellikle Hakasya Totem örnekleri ve erkek insan heykelleri de birçok benzerlikler taşıyor. Konusu gelmişken haber siteleri sağ tarafta gördüğümüz heykelin senelerdir kayıp olduğunu yazıyordu. Sanırım ne yazık ki halen bulunabilmiş değil. Fakat bunları anlatırken arada en az 8 bin yıllık bir tarih olduğunu tekrar vurgulamalıyım. Yaptığımız bu karşılaştırmaların çoğu binlerce yıl aralıkta gerçekleşiyor. Ve eğer bu kültür Sibirya'dan geldiyse Sibirya ve geldiği rota boyunca Göbekli Tepe'den çok daha eski benzer tapınaklar veya dikili taşlar bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Balbal benzeri örneklerin Türkiye sınırlarında da keşfedilmesiyle bu tartışmalar tekrar çok daha aktif bir hal aldı. Bazıları Göbekli Tepe dikili taş kültürünü, bazıları Göktürk stel kültürünü bazıları her ikisinde yansıtır şekilde yapılmış. Bunun ilk örnekleri 1998 yılında Hakkari kent merkezinde bir okulun bahçesinde tesadüfen keşfedilmiş. Van Müzesi'nde sergilenen ve Anadolu'nun bulunan ilk çıplak savaşçı stelleri olan bu heykeller bulunduğu günden beri gizemini korumaya devam ediyor. Hakkari stelleri Anadolu coğrafyasında bulunan ilk çıplak savaşçı stelleridir. 13 stelden 11 tanesinin erkek insanlara, 2 tanesinin dişi insanlara ait olduğu düşünülüyor. Burada ilginç 
ilginç bir fark görüyoruz. Çünkü bu stellerdeki erkeklerin penisleri suspansuvar adı verilen külot ile kapatılarak resmedilmiş. Milattan önce 2000'li yıllarına tarihlendirilen bu stellerdeki erkeklerin yanlarında balta, mızrak, topuz gibi silahlar, bellerinde de kemer ve daima bir hançer var. Ayrıca steller üzerinde bozkır türü çadırlar, leopar avı ve yaban keçilerine saldıran başka leopar gibi yaban hayvanları da resmedilmiş. Avrasya bozkır kültürünün bir parçası olduğu düşünülen bu steller Doğu Anadolu'da bulunması büyük bir heyecan yaratmıştı. Yine de benzer stellerin Ukrayna, Güney Rusya ve İskandinav halkları dahil olmak üzere çok farklı etnik topluluk tarafından geniş bir coğrafyada ölen kişinin mezar taşı ya da mezar çukuruna örten kapak taşı olarak kullanıldığı bilinir. Fakat bu türde resmedilen taşların ön Türkler arasında ayrıcalıklı özel bir anlamı olduğu da anlaşılmakta. Benzer tekniklerle oyulmuş steller Kırgızistan, Kazakistan, Kafkasya, Altay, Sibirya, Tuva yöresi ve Moğolistan gibi bölgelerde de bulunmuştu. Çin kaynaklarına göre göktürklerle ilgili olan insan biçimli taşların hayattayken öldürdüğü düşmanları simgelemek amacıyla mezarın çevresine dikildiği düşünülüyor. Bazı kaynaklarda cenazesine katılanları temsil ettiği döne sürülüyor. Örneğin İsveç'in güneyindeki Skem bölgesindeki bu taşların da aile mezarlarını temsil eden dikili taşlar olduğu düşünülüyor. Yazı ve yeterli delilin olmadığı arkeolojik eserlerin sahipleri için bir etnik kökenden bahsetmenin çok zor olduğunu unutmamak lazım. Bu durum aslında video boyunca önce bahsettiğim bütün konular için geçerli. Çok az veri ve belge ile fazla iddialı konuşmak doğru olmayabilir. Özellikle birbirine yakın coğrafyalarda birçok toplumun binlerce yıldır yaptıkları ticaret veya asimilasyon ile aynı kültürü paylaştığı da hatırlanmalı. Fakat dönemin kazı başkanı Veli Sevin yazılı kaynaklara göre bu stelleri bir topluluğa bağlayacaksak Urmia Gülü ve Zagros dağları yakınlarındaki M.Ö. 2250 yılına tarihlenen savaşçı Turukku krallığına ait olabileceğini de belirtiyor. Bu stellerdeki yüzlere baktığımızda ağızların kapalı veya göbekli tepelik gibi ıslık ötürü vaziyette olduğu, yüzlerin hafif tombul ve uzun başlarında da bir şapka taktıkları anlaşılıyor. Elleri, kasları ve parmakları çok net çizilmiş olmasının yanı sıra ellerinde bir içki kabı tuttukları da görülüyor. Kertenkeleye benzeyen figürlerin bazıları kendisinden 8 bin yıl eski, göbekli tepedeki dikil taşları oldukça benzer şekilde resmedilmiş. Sevin bu stellerin bir kutsal alana dikilmiş olabilme ihtimalini de dile getiriyor. Ama yine de heykellerde tanrıya benzer işaretler olmadığı için tanrıdan çok çadırlarda yaşayan ve aydan hoşlanan göçebe çoban savaşçıların resmedildiğini de ekliyor. Bölgeden çıkacak yeni dikili taş veya steller bu kültürleri ve o dönemde yaşayan insanları anlamamıza daha çok yardımcı olacak. Göbekli Tepe ve binlerce yıl boyunca devamı gibi göreceğimiz bazı dikili taş ve stellerin benzerliği gerçek de bu kültürün Anadolu'ya ne kadar çok yayılmış olabileceğini gösteriyor. Benzer dikili taş anıtlar, kurgan mezarlar, balbal denen taş heykeller, Atlantik'ten Pasifik okyanusuna kadar uzanan Avrasya coğrafyasının hemen hemen her yerinde farklı biçimlerde de olsa bulunuyor. Fakat taşlara yontulmuş insan biçimli ya da benzer amaçlar taşıdığı düşünülen totem, sütun, heykel ve steller İspanya'da, İngiltere'de, Kolombiya'da, Meksika'da, Maya, Aztek ve diğer kültürlerde, Bolivya'da, Şili'de, Japonya'da, Hindistan'da, Çin'de, Afrika'da ve dünyanın diğer ülkelerinde de bulunuyor. Bu yapılar insanların evrim süreci boyunca birbirinden tamamen bağımsız hareket etmemiş olmasından dolayı şimdilik Göbekli Tepe gibi en eski olduğunu düşündüğümüz noktalarda zirveye ulaşan kültürün işgaller, göçler ve kervanlar yoluyla dünyayı dolaştığını, dolaştıkça da bulunduğu kültürden etkilendiğini bize gösteriyor olabilir. Zirveye ulaşan diyorum çünkü Göbekli Tepe'de gördüğümüz eserlerin kusursuz derecede bir sanata ulaşması için öncesinde binlerce yıl daha başarısız ve estetikten yoksun örneklerinin de yapılmış olması gerekiyor. Ben Göbekli Tepe'ye gelene kadar en az 10-15 bin yıllık bir gelişim süreci olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Göbekli Tepe'den daha eski olacak olan tapınakların milattan önce 15 bin ila 20 binli yıllara tarihlenmesi de olasılıklar arasında. Burada kültürel hafızanın ne kadar köklü olduğunu söyleyebileceğimiz gibi insan zihninin dünyanın neresine giderse gitsin benzer şeyleri düşünüp inanıp istediğini de anlayabiliriz. Dünyanın farklı bölgesindeki çocuklardan insan resmi çizmesini istediğimizde ortalama bir çöp adam resmi çizecek olması gibi insan zihninin temelinde bulunan bir kültür aktarımından bahsediyorum. Farkındaysanız bu noktaya kadar örnek verdiğim ülkelerin birçoğu milattan sonraki yıllara tarihleniyor ve özellikle konar göçer ya da daha ilkel kalmış toplumların eserleri. Halbuki Anadolu ve Mezopotamya'daki uygarlıklar az önce saydığım örneklerden 4000 yıl öncesinde, Göbekli Tepe'den ise 5000 yıl sonrasında neredeyse kusursuz diyebileceğimiz taş eserler üretecekleri teknolojiye ve sanata geçmişlerdi. Göbekli Tepe kültürünün doğduğu coğrafyanın çevresinde gelişen Sümerler, Akatlar, Urlar, Asurlar, 
Hititler, Mısırlılar ve tabii ki Romalılar artık stel, heykel, anıt yapma konularında müthiş uzmanlaşmışlardı. Hatta artık sadece taştan değil, bronz, gümüş, altın gibi birçok farklı materyalden de heykeller yapıyorlardı. Fakat Göbekli Tepe ve Dikili Taş kültüründe gördüğümüz bazı temaların ve inanışların özellikle Anadolu işlerindeki köylü insanlar arasında çeşitli şekilde değişiklikler geçirse bile yaşamaya devam ettiğini görebiliyoruz. Bunun iki farklı örneği var. Birincisi çeşitli dikili taş ve stellerin Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunmasında. İkincisi de Çatalhöyük'te. Türkiye'de bulunan dikili taş, stel ve mezar örnekleri birkaç farklı şekilde görülüyor. Bunlardan bir tanesi koç şeklinde tasarlanan mezar taşları. Mustafa Aksoy'un 2019 yılında yayınladığı makaleye göre dünyadaki ilk koç koyun başlı mezar taşları 1772 yılında Hakasya'da bulunmuş. Fakat çok daha ilkel bir hali olan koç betimlemelerini Orta Asya'daki kayalıklarda ve Türkiye'de bolca görüyoruz. Günümüzde bilinen hiçbir inanış din ve mitoloji olduğu yerden çıktığı gibi kalmamış. Kökleri binlerce yıllık kültürel genlerinde saklı bir şekilde dolaşıp farklı coğrafyalara dağılıp kaynaşarak bugünlere ulaşmış. Koç betimlemelerini binlerce yıldır Avrasya'nın ve özellikle Türklerin yaşadığı her yerde mezar taşı olarak kullanıldığı için inanç ve taş kültürünün devamı olarak yorumluyoruz. Bunun örneklerini Cengiz Al Yılmaz ve Semra Al Yılmaz'ın yayınladığı makaleye göre Moğolistan, Kore, Çin, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, İsrail, Van, Tunceli, Malatya, Ankara, Bitlis, Rize, Nevşehir, Iğdır, Samsun, Bayburt, Diyarbakır, Muş, Erzincan, Elazığ gibi illerimizde fazlasıyla koçbaşı mezarları örneklerini görmek mümkün. Tespit edilen ve bilinen 24 ilde 300'ün üzerinde benzer mezar taşı keşfedilmiş. Hazır konusu gelmişken 2020 yılında yayınlanan haberlere göre özellikle Tunceli'de bulunan koçbaşlı dikil taşların kırıldığını görüyoruz. Bu tarihi eserlerin acilen koruma altına alınması gerektiğini tekrar hatırlatmış olmak isterim. Bunlar insanların özellikle de Türklerin bu coğrafyada hayvan tasvirlerini, damgalarını ve sembollerini kullanarak diğer hayvanlar, insanlar ve Tanrı ile olan ilişkisini, duygu ve düşüncelerini yansıtmaya çalışması anlamında güzel örnekler. Özellikle insan biçimli mezar taşları hem Türkler hem de diğer milletler arasında görülen bir mezar taşı yapısıdır. Burada örnek olarak Türkiye'de bulunan insan biçimli mezar taşı olarak kullanılan dikil taş örneklerinden ilerleyeceğiz. Bunların binlerce yıl sonra yapılmasına rağmen Balbal veya Göbekli Tepe kültürüne benzer biçimler sergilemesi yine insan zihninde dolaşan kültürün kaybolmadığını gösteren başka bir örnek. 2019 yılında Uluslararası Tarih Araştırmaları dergisinde yayınlanan makaleye göre Eskişehir İnönü'de bulunan bu heykel ön Türk ve Anadolu gömme adetleri açısından da kıymetli bir dikili taş. Bulunan bu insan biçimli dikili taşın kesin olarak balbal olduğu konusunda çeşitli şüpheler olsa da bölgenin tarihi buluntuları nedeniyle yine bir ön Türk kültürü ile yapılmış olabileceği düşünülüyor. Taş heykelin volkanik malzemesi bunun bulunduğu bölgede yapıldığını yani başka bir yerden getirilmediğini gösteriyor. 2017 yılında Sedat Bayrakal'ın yayınladığı makalede görülen Uşak Ulubey'de bulunan mezar taşları da oldukça dikkat çekicidir. Bayrakal makalesinde bu dikili taşlar hakkında şöyle bahsediyor. Bugüne kadar hiçbir mezarlıkta karşılaşmadığımız bir form ve görünüme sahip mezar baştaşının ilk bakışta fes tipi başlığa sahip olduğu hemen algılanıyorsa da asıl dikkat uyandıran kısmı fesin alt kesiminden itibaren başlamaktadır. Fesin alt bitiminden itibaren ortada bir buruna ait olabilecek çıkıntı görülmektedir. İki yanda göz çukurları ile çenenin varlığı algılanmaktadır. Boyunda kimi bakış açısına göre yaka, kimine göre ise işaret olarak değerlendirilecek ters V şeklinde kazıma bulunmaktadır. Boyun bitimindeki omuzlar belirgindir. Gövde bir insana ait hissi verecek şekilde kıvrımlı değil, düz devam ettirilmiştir. Omuzun başlangıcından gövdenin ortasına kadar olan bölüm hafif yarılmıştır. Türkler Müslüman olmadan önceleri mezar taşlarını hayvan ya da insan biçimli heykel ve dikil taşlar şeklinde yapıyordu. Ve aslında birçoğu kendi mezar taşlarından çok öldürdükleri düşman sayısı veya törenine katılanlarla ilgiliydi. Özellikle Orta Asya'da bulunan bu balballar çoğunlukla sade biçimli olur, yüz ve vücut hatları fazla detaylandırılmazdı. Buna örnek olarak Tuva, Kırgızistan, Kazakistan, Altay ve Ukrayna balballları gösterilebilir. Bu yüzden Türkiye'deki insan biçimli olan heykellerin köklü bir ortak kültürel mirasın etkisinde olduğunu söylemek yanlış olmayabilir. Çeşitli insan biçimli heykel ve dikili taş tarzı örnekler şimdilik Ardahan, Iğdır, Erzurum, Adıyaman, Kars, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Artvin, Tokat, Eskişehir, Afyon, Aydın, Kırşehir, Erzincan, 
Akşehir ve Denizli gibi şehirlerimizde keşfedildi. Bulunan heykellerin bazıları doğrudan insan biçimli iken bazıları daha çok soyut bir görünüme sahip. Osmanlı döneminde de insan biçimli soyut mezar taşı örneklerinin çok olduğunu biliyoruz. Benzer şekilde antik uygarlıkların mezarlıklarında da çok farklı insan biçimli ya da anıt şeklinde dikili taşlar bulunuyor. Fakat konunun çok daha fazla dağılmaması için ben bu video boyunca sadece insana benzetilmeye çalışanlara odaklanmaya çalışıyorum. 2021 yılında bilim dilinde yayınlanan bir makaleye göre Erzurum Şenkaya ilçesinde iki genç koyunları otlatırken bu dikil taşı bulmuşlar. Atatürk Üniversitesi'nde görevli Osman Mert yaptığı incelemelerle bulunan bu eserin Kıpçak Türklerine ait bir mezar taşı olduğunu belirtmiş. Bu örnek ise Kırım'dan. Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü tarafından 2018 yılında bulunan bu dikili taşların İskitlere ait olduğu düşünülüyor. Bozkır dergisinin birinci sayısında yayınlanan makaleye göre 2016 yılında Zonguldak Öberler Köyü'nde insan biçimli mezar taşları bulunmuş. Erzincan Çayırlı, Konya ve Erzurum Hanıs'ta insan biçimli ve farklı tasarımlarla resmedilmiş başka mezar taşları. Adıyaman Besni ve Araplar Köyü'nde Eskişehir Aşağı Çağlayan'da insan biçimli heykeller, Afyon Seyirci ve Akşehir'de çeşitli hayvan, olay ve hikayeler anlatan çizimler, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yakın zamana kadar bu geleneğin sürdüğünü gösteriyor. Kayseri Develi'deki insan biçimli bu mezar taşlarında da yüz, göz, ağız ve boyundaki V şeklindeki desen özellikle belirtilmeye çalışılmış. Kayseri'de benzer şekilde tasarlanmış dikili taş ve mezar taşları bulmak mümkün. Azerbaycan Bakü, Karabağ'da bulunan çoğunlukla oturur pozisyonda olan insan biçimindeki mezar taşları da oldukça önemli ve dikkat çekicidir. 1998 yılında Aydın Müzesi'ne kazandırılan insan biçimli bu heykel de incelemeye değer dikili taşlar arasında. Bu heykelin yüz kısmı düzleştirilmiş, burun ve gözler özellikle belirgin şekilde tasarlanmış. Gözler birbirine yakın badem şeklinde, burun ise düz olarak tanımlanmış. Dikkatli bakıldığında heykelin sakal kallı bir erkeğe ait olduğu anlaşılmakta. Ülkem Yazın makalesine göre Yozgat Çalatlı Köyü mezarlığında da insan biçimli iki dikili taş karşımıza çıkmakta. Yöreye özgü sarı taştan yapılmış, ölüm tarihleri 1939 ve 1963 olan bir erkek ve bir dişi insan formunda iki mezar taşı bulunmuş. Kabartma yöntemiyle şekil verilmiş, yüz ve aksesuarlarıyla cinsiyet kazandırılan bu iki mezar taşı 185 ve 160 santim boy ile gerçek yüksekliklerinde tasarlanmış olduğu düşünülüyor. Hasan Bey'in dikili taşının yüz kısmında dudaklar ince, geniş ve mutlu bir ifade verilmeye çalışılmış. Kaşlar oyma tekniği ile birleştirilip yay şeklinde yerleştirilmiş. Gözler birer nokta şeklinde çizilirken burun yüzün tam ortasında iki göze orantılı gelecek şekilde gerçeğe uygun biçimde tasarlanmış. Hasan Baldemir'in yeğeni olan 80 yaşındaki Muteber Eker'den büyüklerinden duyduğu şekilde anlattığı bilgilere göre bu mezar taşı diğer eniştesi Memeli Bey tarafından yapılmış. O dönemde mezar taşı satın almak zor olduğu için 1939 yılında ölen Hasan Baldemir'i çok seven Memeli Bey tarafından kendisine yad etmek için yapılmış. Köyün yerlisi olan bu insanların bu tip mezar taşını bir yerden mi gördüğü yoksa kendi kendine düşünerek mi tasarladığını bilmiyoruz. Benzer biçimde bir dikil taş ise 1963 yılında ölen Sebahat Başkal Hanım için dikilmiş. Hasan Bey'in mezarından 15 kilometre uzaklıktaki bu dikili taşın boynunda beşi bir yerde kolyesi olduğu görülüyor. Sabahat Hanım'ın abisinin kız kardeşi olan 68 yaşındaki Melek Eker Hanım'dan alınan bilgilere göre Sabahat Hanım 40 günlük gelin iken gaz ocağından sızan gaz gazla zehirlenerek ölmüş. Gelinleri olan Sabahat Hanım'ın altınları çok sevmesinden dolayı da boynuna sembolik olarak beşi bir yerde kolyesi resmedilmiş. İlginç mezar taşlarının olduğu bu iki örnekte de bu dikili taşları aile bireyleri ölen kişiler için kendileri yapmışlar. Bu örnekler ise Kıbrıs'ta Rumca konuşan Hristiyan ve Müslüman Türklerin mezarında bulunmuş. Bölgedeki insan biçimli mezar taşlarının varlığından ilk kez bahseden Kıbrıslı Türk araştırmacı Tuncer Bağışkan olmuş. Bağışkan benzer mezar taşlarının Balalan Köyü mezarlığında ve Poli Rum mezarlığında mezarlığında da bulunduğundan bahsediyor. Özellikle insan biçimli dikili taş, heykel ve figür örnekleri detaya girildikçe hem Türkiye hem de dünyadan çok daha fazla çoğaltılabilir. British Müzesi'nde sergi Morsfield dişinden yapılan savaşçı heykelleri 10 bin yıl önce başlayan dikili taş ve heykeller ile hikaye anlatma sanatı ve kültürünün geniş bir coğrafyaya yayıldığının en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu gibi dikili taş heykeller ve figürler muhtemelen Avrasya, Anadolu ve Mezopotamya'da eskiden çok daha fazlaydı. Fakat dini inanışlar putperestliği simgelediği için birçoğunun yıkılarak yok edilmesine neden oldu. Bunun en güzel örneğini Firidun Agasoğlu milattan sonra 480 yıllarında Gürcistan'da hüküm süren 3. Vaşaka'nın put gibi görülen taşlara kurban edip ibadet etmeyi yasaklamasıyla bilinir. Bu gibi yasaklama gelenekleri Hristiyan, Müslüman ve Yahudi toplumları genişledikçe daha da arttı ve eski pagan inancını anımsatan bütün heykeller yok edildi. Onun yerine günümüzdeki gibi sadece isim, doğum ve ölüm tarihinin yazıldığı düz mezar taşları kaldı. Fakat yine de benim dostaya 
Dostoyevski'nin mezarlığını görmek için gittiğim Moskova mezarlığında olduğu gibi bazı kültürlerde insan ve başka dini motifler taşıyan mezar taşları görmek de mümkün. Araya binlerce yıl zaman ve kültür girdikçe dikili taşların temeldeki çıkış kültüründen kopup ve evrimler geçirerek şekil değiştirmiş olabileceğini düşünüyorum. En eski T ve insan biçimli dikili taş örneği olarak özellikle Göbekli Tepe'yi referans alacak olursak Türkiye'nin en batısında Çanakkale'de de benzerlerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Daha önceleri T biçimli dikili taş kültürünün M.Ö. 9000'lerin sonuna doğru azalıp boyutlarının küçüldüğü ve M.Ö. 7 ila 8000'li yıllardan itibaren de devam etmediği düşünülüyordu. Fakat M.Ö. 6000'li yıllara tarihlenen Gökçeada Uğurlu Zeytinli Köyü'nde keşfedilen bu T biçimli dikili taş biraz kafaları karıştırdı. Göbekli Tepe'deki T biçimli dikili taşı anımsatan iki parça halinde iç içe geçecek şekilde yapılmış olan bu taş yaklaşık 7 metre uzunluğundaki duvarların içine yerleştirilmiş. Tapınak oldukları düşünülen Göbekli Tepe benzeri taş yapıların benzerlerinin batıya gittikçe kaybolduğu, Marmara ve Ege bölgesinde hiç olmadığı düşünülüyordu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan işlevsel ve simgesel bir niteliği olan bu dikili taşların Gökçeada'da benzerlerinin bulunması bu anıtsal yapıların batıda da olduğunu kanıtlaması açısından çok önemli. Güneydoğu Anadolu bölgesinde dikili taşlı yapılara dair en erken bulgular ise Çayönü, Kusiröyük, Hasankeyif ve Göbekli Tepe'den geliyor. Diyarbakır Çayönü'ndeki yerleşimin en eski dikili taşlarının bulunduğu saltaşlı yapıda mekanın tam ortasına yerleştirilen iki adet T biçimli olmayan dikili taşın yapıyı dengede tutacak duvarın çıkıntılarının tam hizasına gelecek şekilde üçüncü dikili taşın ise yapının doğu duvarının kuzey doğu köşesine gelecek şekilde dikilmiş olduğu görülüyor. Ayrıca taş tepelerden çıkan en eski dişi insan figürlerini de Diyarbakır Çayönü tepesinden çıkan örneklerinden görebiliyoruz. Bunlar da diz üzerine oturmuş veya çömelmiş şekilde düzenlenmiş. Çay önünde bulunan kafataslı yapı, 450'den fazla insana ait kemik ve kafatasının ölü gömme törenleri ve kültüründe kullanılmak üzere depolandığı düşünüldüğü için ilgi çekici bir yerdir. Burada görülen ölü gömme şekilleri ve ölülerin yanlarına bırakılan eşyalar bölgede yaşayan insanlar arasında bir statü farkının olduğunu gösteriyor. Muhtemelen buraya herkes değil sadece saygın kişiler gömülüyordu. Bazı iskeletlerin kilden malzemelerle tekrar sarılarak bir deri gibi kaplanması ve gözlerinde çeşitli parlak taşlar konulması ise onları tekrardan hayata döndürmeye çalışma çabaları olarak yorumlanıyor. Göbekli Tepe kazılırken de insan kemiklerinin ve insan gömülerinin bulunacağı düşünülüyordu. Klaus Schmidt burayı ilk keşfettiğinde de ölümle ilgili ritüellerin gerçekleştirilmiş olabileceğini öngörüyordu. Fakat uzun bir süre Göbekli Tepe'de insana dair iskeletler ve mezarlar bulunamadı. Böyle olunca bilim insanları Göbekli Tepe'de ölümle ilgili ritüellerin yapılmamış olabileceğini düşündü. Bunun üzerine Klaus Schmidt de insan kemiklerini duvarların içinden ya da arkasından çıkabileceğini tahmin ediyordu ve vefatı sonrasında devam eden kazı çalışmaları onu aklı çıkardı. Bilim insanları 2017 yılında Science Advances'ta yayınladıkları bir makalede üst taraflarından delik 3 yetişkin insanın kafatasını bulduklarını duyurdu. Araştırmalar kafatasların üzerindeki etleri arındırmadan bu delme işleminin öyle kolay olmayacağını gösteriyor. Yani bulunan bu insanların kafasındaki deri önce yüzülüp etler sıyrılmış daha sonra kafanın üst tarafından çakmak taşları ile delikler açılmış. Zaten kafatasların üzerindeki çizikler de bilim insanlarının haklı olduğu delme işleminden önce kafadaki bütün etlerin temizlendiğini gösteriyor. Bilim insanları bulunan bu insan kemikleri sayesinde Neolitik kafatası kültüyle ilgili ilginç bilgiler öğrendiklerini belirtiyor. Verilere göre bu insanlar kafataslarını belli bir amaç doğrultusunda temizlemiş ve delmiş. Üzerinde herhangi bir kabartma ve çizim bulunmayan bu kafataslarının bir ip yardımı ile bağlanıp asılarak sergilendiği düşünülüyor. Göbekli Tepe insanları kafataslarını bu şekilde asarak belki atalarını belki de düşmanlarını sergiliyordu. Kafatası delme diye bahsedince aklıma Aksaray'da bulunan kafatası geldi. Milattan önce 8500'lere tarihlenen 25 yaşlarındaki dişi bir insana ait olduğu düşünülen bu kafatası 1989 yılında Aksaray Aşıklı Öyük'te keşfedildi. Bilim insanları bu kafatasının obsidyen kullanarak özellikle delinliğini belirtiyor. Bazı bilim insanları kafatası üzerindeki hücre yenilemelerinden dolayı bu insanın delik oluştuktan sonra bir hafta kadar daha yaşadığını ve bu yüzden bunun bir tür ameliyat olabileceğini öne sürüyor. Ben bu yoruma pek fazla katılmıyor. Bu olayın da kafatası kültüyle ilgili olabileceğini düşünüyorum. Tekrar Göbekli Tepe'ye dönecek olursak bu bölgede bulunan dikili taş ve heykeller de burada bir kafatası kültü olduğunu kanıtlar nitelikte. Bazı heykellerin baş kısmı bilerek kırılmış veya koparılmış. Bazı heykeller ise özellikle bir kafatası tutar şekilde yapılmış. Ama en dikkat çekin D yapısındaki dikili taşta başı olmayan insan ve bir kafatası tutan akbaba motifinde görüyoruz. Kafatası kültü yakın coğrafya içinde ve neolitik dönemde oldukça bilinen bir kült. Örneğin Neval Çör'de bulunan totem direğin üstü üstündeki akbaba benzeri bir kuşun pençeleriyle dişi insan kafasını yakaladığı görülüyor. Bazı bilim insanları insan ve kuş ilişkisinin altında yatan sembolizmi ölen kişinin ruhunun gezintiye çıkması ya da şamanın uçması ile ilişkilendiriyor. Göbekli 
Kanditepe'deki akbaba tasvirlerinin diğer Anadolu ve yakın doğuda bulunan motiflerle paralellik gösterdiği biliniyor. Akbaba'nın yanı sıra çatalı yükte de dikkat çeken turna kuşu gibi bazı kuşlar Göbekli Tepe'deki kabartmalarda da var. Milattan önce 7500 ile 5700 arasında tarihlenen çatalı yüğün büyük neolitik yerleşimdeki birçok yapının duvarları akbabaların büyük iskelet temsilleriyle süslenmiş. Akbaba figürlerinin farklı şekilleri çatalı yükte bolca bulunuyor. Ön Türk inanışlarında olduğu gibi burada da ölen kişiler doğaya bırakılır. Yırtıcı kuşlar da gelip bu insanları tamamen yerdi. Bu kuşların göğe doğru uçtukça ölülerin ruhlarının da beraberinde yükseleceği düşünülüyordu. Türkiye'de yaygın olan ve kızıl akbaba olarak bilinen gips fullusların cesetleri yediği kemikler üzerindeki izlerden kanıtlanıyor. Bu görseller çatalı yük ve göbekli tepede bulunan akbaba ve başsız insan çizimlerinin karşılaştırılmasını gösteriyor. Çatal höyük ile göbekli tepedeki sanat ayrımı işlenen yer anlamında farklılık gösteriyor. Göbekli tepede motifler tapınak diye düşünülen dikili taşların üzerine işlenirken çatal öyükte evlerin duvarlarında görüyoruz. Şimdilik insanların neden evlerin içinde bu kadar çok boyamalar yapıp sanat eserleri bıraktığını bilmiyoruz. Ama çatal öyükte ölen bazı insanların başının gövdesinden ayrılıp kırmızı kille kaplandıktan sonra diğer iskeletin yanına belirli bir düzen alacak şekilde konulduğunu biliyoruz. Şu an gördüğünüz fotoğraftaki iskelet öldükten sonra kafası kille kaplanan bir insan kafatası örneği. Bu ise başka bir başsız insan iskeleti. Çatal öyük ve göbekli tepeyi bir arada karşılaştırabileceğimiz başka örnekler de var. Özellikle boğa çizimleri, boynuzları ve iskeletlerini çatal öyükte de göbekli tepede de ve hatta diğer tepelerde de görüyoruz. Mesela gusur öyükteki dikili taşların etrafında törensel uygulamalarla ilgili olduğu düşünülen çok sayıda hayvan boynuzu ve yaban koyunların kafa tasları görülüyor. Ayrıca bu mekanların taban altlarında da insan gömüleri var. Benzer uygulamayı Hasan Keyif öyükten de biliyoruz. Göbekli tepede çok miktarda yaban hayvanı kemiği bulundu. Bulunan kemiklerin hepsi de yaban hayvanlarına ait. 20 civarında memeli, kuş türü ve iki balık türüne ait toplamda 42'den fazla farklı hayvan türü belirlenmiş. Kirpi, kurt, tilki, gelincik, alaca sansar, porsuk, yabani kedi, leopar, yaban domuzu, ala geyik, kızıl geyik, yabani eşek, yaban öküzü, ceylan, yabani koyun, yabani keçi, trakya gelengisi, hint gerbili, kısa kuyruklu bandikut faresi, yabani tavşan, çöl faresi ve pek çok farklı kuş türü gibi çok çeşitli hayvan türlerine ait binlerce kemik kalıntısı çıkmış. Göbekli Tepe'deki avcı toplayıcı insanların diyetlerinde ise en çok ceylan ve yabani öküzün yer aldığı düşünülüyor. Yabani bizon gibi türlerin avlandığını gösteren net çalışmalar da mevcut. Örneğin bir mızrak ya da okucunun saplı kaldığı yabani öküz kemiği bunlardan birisi. Bulunan hayvan heykelleri ise genelde dişleri görünen saldırgan hayvanlar olarak ifade edilmiş. Vahşi bir duruş sergiledikleri için bazı bilim insanları bunların bölgeyi korumak amacıyla dikildiğini düşünüyor. Bölgeden yaklaşık 84 tane hayvan heykeli çıkarılmış. Bilim insanlarını şaşırtan noktalardan bir tanesi ise heykel ve betimlemelerin hepsinin bölgedeki faunayı yansıtan hayvanlar oluşu. Yani bu hayvanları çizen sanatçılar hayal dünyalarından melez hayvanlar veya canavarlar çizmemiş. Mümkün oldukça gerçekçi ve detaycı çalışmışlar. Geçtiğimiz yıllarda Şanlıurfa'da bulunan Göbekli Tepe ve çevresindeki diğer 11 arkeolojik alandan oluşan taş tepelerde kazılar başladı. Türkiye'de şimdiye kadar gerçekleşen en büyük arkeoloji projesi olan bu araştırma Göbekli Tepe, Karahan Tepe, Harbet Suvan Tepe, Gürcü Tepe, Kurt Tepe, Taşlı Tepe, Sefer Tepe, Ayanlar Tepe, Yoğun Burç Tepe, Say Burç Tepe, Çakmak Tepe ve yeni mahalleyi kapsıyor. Bizim Göbekli Tepe ile tanıdığımız ve aslında geniş bir coğrafyayı kapsayan bu kültür sürecinin ortalama 2000 yıl kadar kesintisiz bir şekilde yaşadığı öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu'nun da içinde bulunduğu verimli hilal günümüzdeki gibi algılanmaması gerekse de ilk köylerin ve tarımın başladığı yerlerdir. Buradaki kültür bize yüz binlerce yıl süren bir yaşam tarzında artık köklü bir değişim yaşanmaya başladığını anlatıyor. Mesela 2022 yılında Niğde Sırçalı Tepe'de bulunan arkeolojik eserler bu bölgenin geçmişini 9300 yıl geriye götürdü. Volkanik Kapadokya bölgesinde obsidyen kaynaklarına yakın bir noktada yer alan Sırçalı Tepe ilk olarak 2016 yılında yüzey araştırmaları sırasında bulunan obsidyen işleme alanı, kemik ve sürtme taş aletleriyle keşfedildi. Göbekli Tepe'yi inşa eden insanların yakınlarındaki kireç taşını kullanması gibi bu bölgedeki insanlar da en yakınındaki kaynakları kullanarak kendi kültürlerini inşa ediyordu. Güneydoğu Anadolu bölgesinde şu ana kadar saptanan dikili taşlar T, ters L ve I biçimli olmak üzere 3 farklı tipte olduğu düşünülüyor. Eldeki verilere göre bu dikili taşların bölgesel olarak dağıldığı görülüyor. Örneğin güsür öyük, çay önü, hasan keyif önük ve boncuklu tarlada I formunda dikili taşlar bulunmuş ve henüz T formunda olan dikili taş görülmemiş. Özellikle Şanlıurfa Göbekli Tepe'de 200'ün üzerinde T, Nevalçör'de 13 tane T ve benzer tepelerde de T ve ters L biçimli dikili taşların görüldüğü biliniyor. 
Aslında bakacak olursak T şeklindeki dikili taşların birçoğu düz ve üzerinde herhangi bir detay bile yok. Ve bu T şeklindeki dikili taşlar oraya bir kere dikilmiş ve bugünlere kadar kalmış değil. Zaman zaman duvarları, zaman zaman yerleri bile değiştirilmiş. Örneğin C yapısı iç içe iki yuvarlak gelecek şekilde yapılmış. Dairenin merkezinde iki tane büyük T şeklinde dikili taş bulunur. Çin'deki bazı T şeklindeki dikili taşların yer değiştirildiği en iyi bilinen örnekler arasında. Bu taşların ana kayanın üzerinden kazılıp oyularak yapıldığı düşünülüyor. 2020 yılında Cambridge Core'da yayınlanan bir makaleye göre Tel Aviv Üniversitesi'nden Avi Gopar, Göbekli Tepe'nin anıtsal yuvarlak yapılarından üçünün tek bir proje olarak planlandığını ve geometrik bir mimariye sahip olduğunu duyurdu. Bu çalışma o dönemki insanların Göbekli Tepe'ye dair yapılan her şeyin bir temel amaca dayalı olduğunu göstermesi açısından da önemli bir kanıt. Bunun yanı sıra labirent biçimindeki tapınak yapıları tarih boyunca İngiltere, İtalya, Suriye ve Hindistan gibi farklı kültürlerde de görülmekte. Kutsalın insan zihninde sınırsız ama karmaşık bir biçimde kendini tekrarlama özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu kült ve özel yapı çoğunlukla yerleşim yerlerinin özel olarak seçilmiş belirli bir alanında yer alıyor. Bunların ortalama 2000 yıllık bir süre boyunca kullanılması ve kullanıldıktan sonra planlı bir şekilde homojen bir toprak ile gömülerek üstlerinin örtülüp gizlenmeye çalışılması oldukça dikkat çekici. Bu anıtsal yapılar ve dikili taşlar dönemin topluluklarında yaşayan insanların temel düşünce ve inanışlarını sosyolojik ve psikolojik bir yansıması niteliğinde. T biçimli dikili taşların insanı temsil ettiği görüşünü benimseyecek olursak simgesel olarak insanın belki tanrılardan da yardım alarak doğa ve hayvan üzerine bir hakimiyet kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Dikili taşlar üzerinde çizilen inançlarla ilişkili hayvan motifleri avcı toplayıcı insan topluluklarının dünya görüşlerini oluşturan en önemli simgesel unsur olduğu açıkça görülüyor. Özellikle farklı hayvan türlerinin birbirleriyle bir iletişim halinde olması ve bazı motiflerin fazlasıyla kafa karışıklığı yarattığı da göz önünde bulunduğu olacak olursa buranın sözlü hikayeyi anlatan insanların tanrılar, hayvanlar, kahramanlar, yaratılış ve ölüm hakkında mitler ve öyküler oluşturduğu da düşünülebilir. Burada bulunan hayvan kemikleri temel olarak ceylan, yaban sığırı, ala giyik ve yaban domuzu gibi av hayvanları ve vahşi hayvanları kapsıyor. Kemik ve bitkisel kalıntılar burayı kullanan insanların avcı ve toplayıcı olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Yani bu topluluklar henüz tarımsal faaliyetlere geçmemişlerdi. Zaten buranın yerleşim amaçlı kurulan bir alan olmadığı da açık. Burayı yapan eski insanlar muhtemelen burada şölenler vermiş, vakit geçirmiş. Ancak hayatlarını sürdürmemişler. Bu bölgeler incelenirken dönemin tüm ideolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik dinamiklerini bir arada ele almak gerektiğini düşünüyorum. Göbekli Tepe başta olmak üzere bu taş tepelerde sadece büyük taş bloklardan oluşan yapıların bulunmadığı unutulmamalı. Bu tepelerde pek çok hayvan ve insan heykelleri, taş plaklar, ok ve mızrak uçları, taş boncuklar, öğütme taşları, figürün ve totem gibi nesnelerde bulunuyor. Uzun mesafeli ticaretin, organize iş gücünün çeşitli konularda uzmanlaşmanın, hayvan evcilleştiriciliği ve tarımın denenmeye başlandığı, ilk köylerin kurulduğu ve anıtsal yapıların inşa edildiği bu bölge yeni alanların kazılmasıyla tabii ki de çok daha iyi anlaşılacak. Yapılacak kazılar sonucunda Göbekli Tepe kültürü hakkında kim bilir daha neler öğrenecek, nasıl heykellerle karşılaşacağız. Tıpkı 2022 yılında Diyarbakır Grefille Höyü'nde keşfedilen Göbekli Tepe benzeri ritüeller için tasarlandığı düşünülen yapılar gibi. Fakat Göbekli Tepe'den en az 5000 yıl sonra ortaya çıkan Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkların dinsel inanışları, mezar ve tapınak kültü ile Göbekli Tepe arasında dikkate değer benzerlikleri olduğu asla unutulmamalı.